প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে অ্যানিমিয়া বা রক্ত স্বল্পতা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন আমরা প্রথমেই পরিচিত হই আজকে অতিথির সাথে ডাক্তার মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ উনিশশো একাত্তর সালের মার্চ মাসে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিসিন বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন ছেলেদের জন্য যদি হিমোগ্লোবিন লেভেলটা তেরো নিচে চলে যায় মেয়েদের জন্য যদি এটা বারো নিচে চলে যায় তখনই আমরা তাকে বলবো রক্ত স্বল্পতা আচ্ছা তো এই যে বিভিন্ন মাত্রার স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে নিচে রক্তের পরিমাণ থাকা সেটিকে রক্ত স্বল্পতা এটির এই যে রক্ত স্বল্পতা বা অ্যানিমিয়ার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ রয়েছে বা বিভিন্ন ধরনের অ্যানিমিয়া রয়েছে কি কি ধরনের অ্যানিমিয়া রয়েছে এবং সেগুলোর পেছনের কারণগুলো একটু জানতে চাই আমরা যেটি মনে করি যে একটা হতে পারে যে আমাদের কোনো কারণে যে ব্লাড লস হয় এটা একটা কারণ হতে পারে আর একটা হচ্ছে যে না আমার রক্ত তৈরি হচ্ছে আমার কোথায় বোন বেড়াতে তো বোন বেড়াতে যেখানে রক্তটা তৈরি হচ্ছে সেখানে যদি কোনো কারণে ডিফেক্ট হয় তাহলে আমার হতে পারে আবার রক্ত তৈরি করতে গেলে আমার কতগুলো জিনিস নিউট্রিয়েন্টস দরকার যার জন্য আমাদের রান্না করতে গেলে যেমন আমাদের খাবারের জন্য বিভিন্ন আইটেম দরকার সেরকম জিনিস দরকার যদি কোনো একটা থেকে আমার কোনো ডেফিসিয়েন্সি হয় তাহলে আমার হতে পারে অথবা বাইরে থেকে যদি কোনো কারণে যদি বোন ম্যারোর ভিতরে যদি কোনো ইনফিল্ট্রেশন হয়ে যায় যেমন হতে পারে সেটা ক্যান্সার অথবা হতে পারে যদি কোনো ফাইব্রাস টিস্যু যেটাকে আমরা বলি মাইলোফাইব্রোসিস এই জাতীয় যদি কোনো রোগ হয় অথবা বোন ম্যারোটা যদি কোনো কারণে সাপ্রেস হয়ে যায় সে তৈরি না করে তাহলে রক্ত শূন্যতা দেখা দিতে পারে আচ্ছা তার মানে বিভিন্ন মেকানিজম রক্ত শূন্যতার কারণে আচ্ছা তাহলে কি কি ধরনের আছে আমরা কিন্তু অনেক ধরনের নাম শুনতে পারি এনিমিয়ার কি কি ধরনের এনিমিয়ার রয়েছে আমরা যদি সবচেয়ে বেশি কমন ভাবে ধরি যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে কমন আমরা বলি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়ার যেটা হচ্ছে আমাদের ওই যে বললাম যে নিউট্রিয়েন্টের ডেফিসিয়েন্সি দ্যাট मींस হচ্ছে আমার আয়রনটা যখন কমে যাচ্ছে ব্লাডে তখন আমার বডিতে কমে গেলে ওই আয়রনের জন্য যে রক্ত শূন্যতা দেখা দেবে সেটাকে আমরা বলবো আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়া এটার জন্য সেটা সবচেয়ে কমন এনিমিয়া বাংলাদেশের জন্য হচ্ছে এটা আচ্ছা তো এই যে যখন রক্ত স্বল্পতা হবে বা রক্ত শূন্যতা হবে কিছু লক্ষণ তো প্রকাশ পাবে বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পাবে তার মধ্যে কমন কিছু লক্ষণ আছে যেগুলো সবগুলো এনিমিয়ার ক্ষেত্রে হতে পারে কি কি ধরনের সেই উপসর্গ আমাদের হিমোগ্লোবিনের মেইন কাজ হচ্ছে সে কিন্তু অক্সিজেনকে কেরি করে তো অক্সিজেন হচ্ছে আমাদের চালিকা শক্তি আমরা যে কথা বলছি কাজ করছি মুভমেন্ট করতেছি সব কিছুর জন্য আমাদের কিন্তু অক্সিজেন দরকার যখন আমার হিমোগ্লোবিন কমে যাবে আমার কিন্তু অক্সিজেন কেরি করার ক্যাপাসিটিটা কমে যাচ্ছে তার মানে আমার বডিতে কিন্তু এইটার কনসিকুয়েন্সটা হয়ে যাবে আমরা কিন্তু যদি সহজ ভাষায় বলি ছোটোকালে অঙ্ক করতাম দুজন শ্রমিক এতজন কাজ করতে পারে এতদিনে তাহলে একজন শ্রমিক কত দিনে কাজ করবে যখন আমার হিমোগ্লোবিন কমে যাচ্ছে এই কনসিকুয়েন্সগুলো দেখা যাবে তার মানে প্রথম হবে একটা দুর্বলতা আমি কাজ করতে পারবো না সহজে অবসাদ হয়ে যাব একটুতে আমি ক্লান্তি ক্লান্ত ফিল করব আমি যখন সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে উঠবো একটু কিছুক্ষণ পরপরই আমার বুক ধরফর করবে আমি হেঁটে উঠতে পারবো না আমার যেহেতু রক্তটা হিমোগ্লোবিনটাকে প্রতিবারই সার্কুলেট করে ধরে নিচ্ছে আমি বাতর বার সার্কুলেট করলো মিনিটে আমার হার্ট রেট যখন রক্ত আমার হিমোগ্লোবিন কমে যাচ্ছে এইটাকে কম্প্রেসেট করার জন্য হার্ট কিন্তু আরও জোরে জোরে পাম্প করবে তার মানে আমার সার্কুলেশনটা বেড়ে যাচ্ছে তার মানে বুক ধরফর করতে থাকবে এই জিনিসগুলো আসবে তার মানে আমার এই জিনিসগুলো সহজভাবে কমনভাবে সব এনিমের জন্যই এই জিনিসগুলো আমরা কমনভাবে পাবো আর এটা যদি আমার ব্রেন যেহেতু সাপ্লাই পাচ্ছে অক্সিজেন তার মানে আমার একটু ব্রেনের অবসাদ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জিনিস আমার চলে আসবে এখানে আর স্পেসিফিক যখন যেটার জন্য ডেফিসিয়েন্সি সেটার জন্য আমার আলাদা আলাদা কারণ হিসাবে সেই ফিচারগুলো আমার চলে আসবে চলে আসবে আচ্ছা একটু যদি আমরা ইন্টারভেনশনের দিকে যাই বা কিভাবে আসলে বা তার আগে ইনভেস্টিগেশন আসে কিভাবে আপনার বোঝেন যে আসলে কি ধরনের ইনভেস্টিগেশনগুলো দিয়ে বোঝেন যে রোগীটি কোন ধরনের নেমেতে আছে আচ্ছা আমরা যখন ফার্স্টে আমরা দেখার চেষ্টা করি ক্লিনিক্যাল ক্লিনিক্যালের ভিতরে বললাম যেমন আয়রনের কথা আমরা বললাম কমন একটা হতে পারে যে ব্লাড লস এটা তো হিস্ট্রি নিলেই সাধারণত বোঝা যায় যখন আমার একুট ব্লাড লস থাকলো আমি অ্যাক্সিডেন্ট করলাম প্রচুর ব্লাড চলে গেল আমার পেট থেকে আসার আসতে
তো এটার ভিতরে একটা কিমির নাম আছে অ্যাঙ্কেলোস্টোমা ডিওডোনালি সে রক্তটাকে ওইটা সাক করে নিয়ে নেয় তো ওইটার জন্য যে জিনিসটা ওই জায়গায় সে যখন সাক যে ওই জায়গাটাকে ধরলো ওই জায়গা থেকে উজিম হয়ে কিছু ব্লাড লস হয় তো ওই ব্লাড যখন লস হচ্ছে এটার জন্য ক্রনিক্যালি ধীরে ধীরে হতে পারে তাহলে একুট এটা তো আমরা দেখতে পারলাম যেটা ক্রনিক সেটা কিন্তু আসলে দেখা যায় না দেখা যায় না এটা ক্যান্সার যখন হয় বডিতে তখনও কিন্তু চুয়ে চুয়ে ধীরে ধীরে রক্ত চলে যাচ্ছে তার মানে আমরা ফার্স্টে দেখার চেষ্টা করি যে হিস্ট্রি নেওয়ার চেষ্টা করবো যে আপনার কোনো ব্লাড লসের হিস্ট্রি আছে কি না নেক্সট হচ্ছে আমরা তাকে হিস্ট্রি নেবো যে ডায়েটারি যে আয়রন কন্টেনিং ফুডগুলো আপনি খাচ্ছেন কি খাচ্ছেন না আচ্ছা এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে কিছু কিছু জিনিস হচ্ছে আয়রনটাকে অ্যাবজরশনটাকে কমাই দেয় তাহলে আপনি এমন কিছু খাচ্ছেন কি না যে আয়রন অ্যাবজরশন কমে যাচ্ছে যেমন আমাদের বাংলাদেশে সবারই একটা বদভ্যাস আমরা কমনলি গ্যাস্ট্রিক ওষুধ খাই যেটাকে বলি আমরা পোটন বা মিনিমাম গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হলেও খাই না হলেও খাই আমরা গ্যাস্ট্রিক ওষুধ খাই তাহলে আয়রন অ্যাবজরশন করতে গেলে আপনাকে অ্যাসিড দরকারি অ্যাসিড লাগবেই তো আমি যখন ক্রনিক্যালি যখন এই পোটন পাম ইনভিটারগুলো খাচ্ছি গ্যাস্ট্রিক ওষুধগুলো খাচ্ছি তখন হচ্ছে সেই অ্যাসিডটা কিন্তু কমে যাচ্ছে অ্যাকলোরহাইড্রেট হচ্ছে তো অ্যাকলোরহাইড্রেট হয়ে যাওয়ার জন্য যে জিনিসটা হচ্ছে আয়রনটা আপনাকে বলি যে আমরা ফেরাসফেরিক ফর্মে কতগুলো টার্ম আছে এগুলো দরকার নেই তো এগুলো হচ্ছে আপনার এইগুলো হ্যাম্পার হয়ে যাচ্ছে তাহলে আয়রনটা কিন্তু আমার অ্যাবজরশন হচ্ছে না আমার কিন্তু রক্ত শূন্যতা দেখা দিচ্ছে ক্রনিক্যালি তাহলে যে রোগীগুলো কন্টিনিউয়াস গ্যাস্ট্রিক ওষুধ খাচ্ছে তাদের এটা দেখা দেবে প্লাস আমরা কথায় কথায় মুড়ি মুরগির মতো অ্যান্টাসিড খেয়ে ফেলি ট্যাবলেটটা বা সিরাপ খেয়ে ফেলি তো এইটাও কী করে আপনার আয়রন অ্যাবজরশনে কিন্তু ঝামেলা করতেছে তাহলে এটা হতে পারে আমরা একটু কোমরে ব্যথা পিঠে ব্যথা মাজায় ব্যথা কথায় কথায় ব্যথার ওষুধ খেতে থাকি তো যখন আপনি ব্যথার ওষুধ যখন আপনি খাবেন তখন পাকস্থলির ভিতরে সেখানে গিয়ে আপনার কি হয় ঘাট তৈরি হয় তো ওখান থেকে উজিং হয়ে ব্লাড লস হয় প্লাস সে আপনার স্মল ইন্টেস্টেনও কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি করে তার মানে ওখান থেকেও তার মানে ডিডোনামের ফার্স্ট পার্টে পর্যন্ত আমরা বলি যে আয়রন অ্যাবজরশন হয় তার মানে ওখানে কেউ ঝামেলা করছে তার মানে আয়রন অ্যাবজরশনে চলে যায় আমরা আরেকটা জিনিস বলি নিউট্রিয়েন্টের মধ্যে বলি ভিটামিন বি টুয়েলভ তার মানে ভিটামিন বি টুয়েলভটা থাকে সাধারণত আপনার রেড মিট এই জাতীয়টার মধ্যে মাছ মাংস দুধ অথবা আপনার এগ ইয়ক যেটা জিমের কুসুমের মধ্যে থাকে তা সাধারণত আমরা বাংলাদেশিরা কম বেশি সবাই খাই এখন যদি আপনি মনে করেন আমাদের হিন্দুদের মধ্যে অনেক কিন্তু তাদের কালচারাল কারণে কিন্তু ওনারা কিন্তু স্টিক ভ্যাগান্স যে শুধু ভেজিটেবল খান আর কিছু খান না বিশেষ করে বিধবা যারা হ্যাঁ তো ওনারা যদি এটা না খান তখন দেখা যাচ্ছে যে ভিটামিন বি টুয়েলভের একটা ঘাটতি দেখা দিচ্ছে তাহলে আমি হিস্ট্রি থেকে এটা পেয়ে যাচ্ছি তাকে আমাকে ডায়েটারি হিস্ট্রিটা নিতে হবে প্লাস আবার দেখেন ভিটামিন বি টুয়েলভ অ্যাবজরশন করতে একটা জিনিস লাগে সেটাকে বলে আপনার ইন্ট্রিজিক ফ্যাক্টর আর একটা বলি আমরা আর প্রোটিন তো এইটা হচ্ছে বাইন্ড করে বাইন্ড করার ক্ষেত্রে এই আর প্রোটিন থেকে ভিটামিন বি টুয়েলভ যখন ছুটে যায় ছোটার জন্য দরকার আবার সেই অ্যাসিড আমি যখন কন্টিনিউয়াস গ্যাস্ট্রিক ওষুধ খেয়ে যাচ্ছি সে তাকে কিন্তু ছুটতে দিচ্ছে না আমি খাচ্ছি মানে যারা খাচ্ছি তারাও কিন্তু ওটা অ্যাবজরশন হচ্ছে না তার মানে আমার ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসেন্সি দেখা দিচ্ছে প্লাস আর একটা হচ্ছে আমরা বলি ফলের ডেফিসেন্সি এটা একটা কমন ডেফিসেন্সি ফলেরটা হচ্ছে আপনার এটা এই ডেফিসেন্সিটা কেন হচ্ছে আমি বলছি এটা হচ্ছে আপনার থাকে ফলের নাম হচ্ছে ফলিয়া যেটা হচ্ছে পাতা তার মানে আমরা শাক সবজিটা আমাদের মধ্যে কিন্তু এখন অনেক বাচ্চাদের মধ্যেই দেখা যায় তারা ফাস্টফুড খে ফাস্টফুড খাচ্ছে পোলাও কোনো বিরিয়ানি খাচ্ছে মাংস মাংস মানে মাংস খাচ্ছে তারা কিন্তু শাক সবজি খেতে চায় না তো আপনি যদি গ্রিন লিফে ভেজিটেবলসটা আপনি না খান তাহলে কিন্তু আপনি ফলিক অ্যাসিডটা পাচ্ছেন না ভিটামিন বি টুয়েলভ আপনার লিভারে তিন বছর পর্যন্ত ডিপোজিট থাকতে পারে কিন্তু ফলিক অ্যাসিডটা কিন্তু থাকে না মানে আমি খাচ্ছি থাকছে খাচ্ছি না থাকছে না তার মানে আমি যদি এটা না খাই তাহলে আমার ফলের ডেফিসেন্সি দেখা দেবে দেখা দেবে প্রায় প্রতি খেতে খেতে হচ্ছে তার মানে এই ডেফিসেন্সিগুলো দেখা যাচ্ছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার হিস্ট্রি দরকার যেগুলো বললাম নিউট্রিশনাল ডেফিসেন্সি প্লাস লস বললাম প্লাস অন্যান্য যেগুলো সেগুলো কিছুটা আর ওগুলো কঠিন নয় বা ডরি যেগুলো কমনগুলি আমরা আলাপ করি এটার জন্য হচ্ছে এখন আমরা করবো কি এক্সামিনেশন করে দেখবো এক্সামিনেশনের আগে তার যখন যদি বলি ভিটামিন বি টুয়েলভ তখন দেখা যায় যে সে কিছুটা নার্ভের উপরে তার ইফেক্ট আসছে তাহলে পা বলতে পারে যে ঝিঝি অবশ্য লাগে রুগীগুলো বলে হয়তো বা হাঁটাতে একটু দুর্বলতা দেখা দেয় চোখে কিছু ডিফেক্ট হয় স্মৃতিশক্তি তার কমে যেতে থাকে যেটাকে আমরা ডিমেন্সিয়া বলি এই ফিচারগুলো ভিটামিন বি টুয়েলভের উপরে ডিপেন্ডেন্ট তাহলে সে কিছু নিউরোলজিক্যাল ড্যামেজ করে দেয় এবং এই ড্যামেজগুলো মে বি পারমানেন্ট কোনোদিন কেউ নাও হতে পারে যদি আমি ভবিষ্যতে সাপ্লিমেন্টও দিই তাহলে তার মানে এই জিনিসগুলো আমাকে একটু খেয়াল
প্লাস সবগুলোর চাইতে বেড়ে যাচ্ছে বিশেষ করে ফলিক অ্যাসিডের চাইতে কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে তার মানে এই ডেফিসিয়েন্সি গুলো তখন কিন্তু প্রক টাকা ধারণ করে তাহলে আমাদের এই সবগুলো হিস্ট্রি নিতে হবে তারপরে চলে যাব আমরা एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन যদি করতে যাই এনিমিয়া মানে তো দেখতে হবে রক্ত শূন্যতা বডিটা সাদা ফ্যাকাশ হয়ে যাবে তাহলে খেয়াল করতে হবে যখন কোনো پیشنট সাদা হয়ে যেতে থাকে তখন এটা একটা অ্যালার্মিং সাইন তার মানে এনিমিয়া হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে আমাকে জিব্বা জিব্বাতে আমরা দেখতে পারি যদি আমরা মনে করি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়া জিব্বাটা স্মুথ হয়ে যায় রোগী খাওয়ার সময় বলবে আমার ঝাল লাগে যদি ভিটামিন বি12 ডেফিসিয়েন্সি লাল টকটক হয়ে যায় মুখের কোনায় কোনায় ঘা হতে পারে আমরা যদি চলে আসি আঙ্গুলগুলো দেখব যে নখগুলো পাতলা হয়ে যাচ্ছে একটু আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিলে এবো নখটা কোনা ভেঙে যাচ্ছে তার মানে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি টেট এটা হয় থিন আমরা বলি বিটেল বলি এবং অনেক কোন কোন সময় চামচের মতো হয়ে যায় স্পুন শেপেড হয়ে যায় তার মানে এই ফিচারগুলো প্লাস আমরা বললাম যে আয়রন ডেফিসিয়েন্সির একটা বিশাল কারণ কিন্তু একটা হচ্ছে কোন একটা কারণে মেলিগনেসি বা কিছু থাকলো কিন্তু আর আন্ডারলাইং কজ তার মানে আমাদেরকে एग्जामिन করে দেখতে হবে কোন জায়গায় কোনো রাইট পেটে কোনো চাকা বা কিছু হাতে আমি পাচ্ছি কিনা কারণ এনিমিয়া কিন্তু সেই এনিমিয়া একটা ক্যান্সারের পিডিসপোজিং ফ্যাক্টর হতে পারে তার মানে ওই তার একটা সিম্পটম হিসেবে আসতে পারে তার মানে এনিমিয়া যখন রোগী নিয়ে আসছে আমার ক্যান্সার আছে কিনা সেটাও কিন্তু আমাকে দেখে যেতে হবে এটা ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে সবচেয়ে যেটা কমন পরীক্ষা যেটা আমরা বলবো একটা সিবিসি করব আমরা কমপ্লিট ব্লাড ফিল্ম যেটা এবং একটা সাথে করব পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্ম আচ্ছা মানে এগুলো করে তারপর আপনি যদি বোঝেন যে আসলে কি কারণে হয়েছে সেই অনুযায়ী আমরা ইনভেস্টিগেশন করব এবং সেই অনুযায়ী আমরা ট্রিটমেন্ট তাকে করব সেই অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট করবেন এবং যদি সঠিক সময়ে কি কারণে হচ্ছে সেটি যদি বোঝা যায় তাহলে ট্রিটমেন্টটা অনেক বেশি সহজ হয়ে যায় এবং আপনি কিছু প্রতিরোধের কথা কিন্তু এর মধ্যে বলেই দিয়েছেন যে বেশি বেশি শাকসবজি খেতে হবে এবং এই রেড মিটটা যতটুকু সম্ভব পরিহার করতে হবে আর যেগুলো বলছেন যে ফাস্ট ফুড সেগুলো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অনেক যতটুকু সম্ভব এভয়েড করা এর মধ্যে কিন্তু প্রতিরোধের অনেকটা বিষয় চলে এসেছে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য আপনার কাছ থেকে জানলাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এনটিভি দর্শকদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিন সম্পর্কে যদি কিছু জানার থাকে কিংবা কোনো পরামর্শ যদি আমাদের দেবার থাকে জানাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এনটিভি বিএসএসসি ভবন সাততলা 102 কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা 1215 ফ্যাক্স 9143386 পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্যপ্রতিদিন@ntvbd.com এই ঠিকানায় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনাদের জন্য যা থাকছে সাধারণ বা স্বাভাবিক শিশুর জন্য যে এফোর্টগুলো দেয়া হয় একটু প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য একটু তো বেশি লাগেই অবশ্যই এবং সেই বেশির জন্য যে পরিমাণ বাবা মাকে কর্মক্ষমতা বা কর্মশক্তি প্রয়োগ করার কথা ক্যাপাবল থাকা উচিত সেটা তো তারা পারেনি না তারপরও আবার তাদের উপর অতিরিক্ত এসে মানসিক স্বাস্থ্যের যে চাপ সেগুলো এসে পড়ে এবং এই ভাবে শিশুটার প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে চাইলে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল www.ntvbd.com এ ছাড়াও এনটিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামী কাল আবারো দেখা হবে ঠিক একই সময় এনটিভি পর্দায়